Hello, xin chào anh em Chào mừng anh em lại quay trở lại với kênh youtube của Đạt ha Hôm nay mình đi uh, chiếc Kia Morning Và mình đến sẽ quay và review cho anh em Một chiếc xe mới ra của Toyota Đó là chiếc xe Toyota Wigo Màu đỏ mới ở đây nha anh em Rồi, chiếc xe này là Phiên bản Phillips nâng cấp giữa dòng đời của dòng Toyota Wigo Một cái chiếc xe ở phân khúc hạng A Và Đạt cũng xin chia sẻ lại với anh em luôn Chiếc xe này nó được sản xuất bởi nhà máy Daihatsu Indonesia Là một cái nhà máy con, một cái thương hiệu con của Toyota Thì khi mà phân phối về Việt, triệu Việt Nam thì Toyota gom chung vào một cái thương hiệu luôn Là Toyota thì trong cái dòng ba sản phẩm này giá rẻ này thì có Wigo nè, uh, Rush và Avanza Cả ba chiếc đều được tại sản xuất tại nhà máy Daihatsu Indonesia nhé anh em Rồi bây giờ anh em cùng đi soi chi tiết với đạt về chiếc xe này nhé Ok anh em, thì đầu tiên để nói về những cái thay đổi của chiếc uh, Wigo này Thì ngay cái nhìn đầu tiên thì mình sẽ thấy nó thay đổi rất là nhiều Ở cái phần thiết kế, uh, vẫn là cái thiết kế cũ Tuy nhiên thì uh, cái phần lưới tản nhiệt và cũng như cái phần đèn hai bên này Cái đèn cản hai bên này, nó thiết kế nhô ra và nó mang một cái gì đó rất là mạnh mẽ, rất là hiện đại Nó giống như những cái con robot hoặc là những chiếc xe ngầu ở trong cái phim mà Transpon đó Tiếp theo nữa là ở đây thì mình có cái ngôn ngữ thiết kế theo hình thang ngược đó chính là cái cụm lưới tàn nhiệt to được sơn màu đen và phía trên này mình sẽ có cái thanh nẹp ngang à, thay vì mạ chrome hay là à, như những cái dòng xe khác thì cái này nó được sơn màu đen mà rất là tình cờ hôm nay thì mình lại quay một chiếc xe màu đỏ cho nên là giữa cái màu đen và cái tông đỏ ở đây nhìn rất là bắt mắt và rất là hấp dẫn à, cụm đèn phía trước thì vẫn là thiết kế cũ à, không có gì thay đổi cả thì ở đây mình sẽ có là cái đèn pha projector Tuy nhiên thì nó vẫn cho ra ánh sáng vàng nha Nó là đèn halogen Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp tục vào phía hông xe à, Hôm nay là ngày Chủ nhật Tuy nhiên thì showroom cũng rất là đông Đây hông xe thì à, mâm trước bị vướng cái này rồi Thì mình sẽ review mâm sau Thì à, mâm xe được thiết kế mới à, Với 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cánh à, Cũng phay xước và sơn đen ở đây thì cái mâm này thì về kích thước vẫn không thay đổi Vẫn là kích thước mâm xe 14 inch à, Tuy nhiên cái thiết kế này thì trong chiếc xe nó Một số khách thì vẫn thích thiết kế cũ Còn đạt đối với đạt thì khi mà nhìn cái mâm mới này Vào cái thiết kế này thì nhìn nó tinh tế hơn Và nó có gì một cái gì đó nó trang nhẽ hơn, đẹp hơn Tuy nhiên có một cái điểm trừ mà không hiểu tại sao Toyota vẫn chưa thay đổi đó chính là cái tay nắm cửa ở đây ha. Cái tay nắm cửa này nó rất là cổ điển, rất là truyền thống À, nó có trên những cái xe ở thập niên 80 rồi anh em Đó, chắc có lẽ là à, để tiết kiệm chi phí Cho nên là cái, cái tay nắm xe này cực kỳ không thích luôn Cái thay đổi tiếp theo ở phần hông xe nữa anh em có thể thấy đó chính là cái phần gương chiếu hậu Gương chiếu hậu ở đây thì nó được thiết kế mới khác với những cái gương chiếu hậu trước Và ở đây thì cái giải à, đèn tích hợp trên gương chiếu hậu này nó được thay thế bằng cái giải đèn led Và cái gương này nó thiết kế bén hơn và theo đề cảm nhận thì nó sẽ có kích thước to hơn Và cái gương chiếu hậu này thì ngồi việc chỉnh điện thì nay nó để tích hợp được cái phần gặp điện nữa rồi nhé anh em à, Bây giờ mình sẽ đi về phần phía sau Thì tại vì đây là phiên bản Phillips Cho nên là phần phía sau của chiếc Toyota Wigo cũng không có nhiều khác biệt so với thế hệ trước Thì ở đây mình sẽ có phần đèn tín hiệu phía sau Nó sẽ được thiết kế cái form vẫn như cũ thôi nhưng mà nhìn vào bên trong thì mình sẽ thấy nó khác à, Ví dụ ở đây thì nó sẽ có phần đèn trong hơn Rồi cái cái, cái cụm đèn báo rỉ phía sau là dạng LED Có chữ L Và do được tích hợp cả phần camera lùi Cho nên ở cái phần logo này Của chiếc Toyota Wigo 2020 mới Mình sẽ có cái phần camera ở đây Và phần logo này nó sẽ nhô ra hơn Đó Thì ngoài ra xét về tổng thể của chiếc Toyota Wigo mới này thì mình sẽ có thay đổi về ngoại thất này, cái cụm lưới tản nhiệt phía trước, phần đầu xe, phía hông xe, gương chiếu hậu và một xíu thay đổi ở phần phía sau xe. Bây giờ mình sẽ tiếp tục xem vào phần nội thất nhé anh em. À, Toyota Wigo cả số sàn và số tự động bây giờ đã có chìa khóa thông minh Smart Key rồi nhé anh em. Thế thì cái phần Smart Key này chắc có lẽ là lần đầu tiên mà nó lại được tích hợp ở bên trái như thế này. Đó, chắc có lẽ là do cái không gian thiết kế này kia cho nên là Toyota đặt ở bên phía trái chứ không phải bên phía phải như thường lệ thì ở đây mình sẽ có là gương gặp điện thì mình sẽ có thêm cái phần phím bấm ở đây rồi bây giờ xin mời anh quay phim qua bên này 
Rồi, chìa khóa thông minh ha. Thay vì cái thói quen của đẹp là ấn vào bên này thì bây giờ mình phải ấn vào bên phía tay trái này nhé anh em. Rồi, chìa khóa thông minh. À, thế thì uh, Toyota Wigo ở thế hệ này đã được uh, trang bị sẵn cái phần màn hình à, phần màn hình uh, cảm ứng ở đây. Thì uh, cái màn hình này thì cũng chưa có dẫn đường hay là tích hợp Apple CarPlay hay là Android Auto thì nó là radio và nó có thêm cái T-Link cái chức năng T-Link này thì nó chỉ là trình chiếu từ điện thoại của các bạn lên này thôi chứ các bạn không tương tác được giống như là Apple CarPlay hoặc là Android Auto à, giống như những cái đồ thủ khác ví dụ như là xe Kia Morning mà cái xe lướt lướt lúc này đạt đang đi á là nó đã có sẵn cả việc mát tích hợp trên đó rồi ở phía dưới này thì mình sẽ có một cái phần cầm điều khiển điều hòa ở nguyên cái mảng thiết kế này anh em thì mình nhìn nó rất là giống là Vios và nó có thể liên lạc và nó đẹp hơn thay vì những cái phím vặn vặn nổi ra như thế này nhưng cái điều hòa này rất giống như điều hòa của Brio Honda Brio là điều hòa cơ chứ không phải là điều hòa tự động mình vẫn có màn phần màn hình ở đây chỉnh quạt gió đây lên xuống đây chỉnh hướng gió các kiểu đầy đủ hết nóng lạnh ở đây tuy nhiên nó là điều hòa cơ không phải là điều hòa tự động tức là cái điều hòa tự động thì nó sẽ có thêm cái nút auto và nó sẽ tự động điều chỉnh cái quạt gió và cái cân bằng làm sao để đảm bảo cái nhiệt độ trong xe nó đúng cái set đúng cái chuẩn nhiệt độ đó uhm, Tuy nhiên thì Wigo này là một phiên bản Philip cho nên là anh em có thể thấy ở đây nè à, bất cứ một sản phẩm nào thì cũng có ưu nhược điểm thôi ghế thì vẫn là ghế nỉ nha anh em ghế nỉ nhưng mà à, ghế nỉ thì vẫn có thể nâng cấp được nhưng mà đạt rất là tiếc là tại sao Toyota lại không chịu thay đổi ở cái phần ghế đầu ở đây Cái phần này thì ghế này một số anh em nói vui là ghế thể thao Nhưng thật ra là nó không có cái phần tựa đầu tách riêng như ở đây Ngồi rất là khó chịu và rất là bất tiện Nếu mà anh em nào mà muốn đi đường dài thì chắc phải mua thêm một cái gối ở đây nữa Thì đẹp thấy cái ghế này là một cái điểm yếu của Wigo Và cái thứ hai nữa ở đây mình có cái cần số À, cái xe này thì được trang bị hộp số 4 cấp rồi ở trong phân khúc thì y10 hay là morning đều là hộp số 4 cấp cả tuy nhiên cái thiết kế cần số ở đây anh em thấy nè ờ, nó rất là sao ta cổ điển và có một chút xíu gì đó nó lạc hậu nhìn cái cần số này nó rất là vô duyên luôn anh em ạ à. đó là một cái điều mà đạt không thích thứ hai nữa ở chiếc quy này về tay nắm cửa nè về ghế nè về cái cần số này là những cái thứ mà chắc trong thời gian sắp tới thì toyota sẽ phải thay đổi À, để được lòng người tiêu dùng Và cái thế hệ mới của Wigo này Đã được trang bị thêm tính năng an toàn nữa Đó chính là phân phối lực phanh điện tử EBD Rồi bây giờ thì à, Quay lại trở lại một xíu nữa Công việc chính của Đạt hiện tại bây giờ là Buôn bán xe đã qua sử dụng Cho nên là mình xem thử Cái chất liệu nhựa Của chiếc Wigo này Anh em nhìn kỹ vào phần đây Đó uhm, Chất liệu nhựa Vô lăng mình soi kỹ một chút xíu anh em biết chi không à, tức là xe khi anh em đi mua xe ngoài cái việc anh em xem clip là à, anh em gạch đầu dòng ở xe nó có cái này có cái kia à, xe này có cái này xe kia có, có cái khác có cái kia nhưng quan trọng là khi anh em đến anh em nhìn vào phần nhựa và ở mức độ hoàn thiện sản phẩm để mình xem thử là cái công nghệ và cái việc gia công của một cái xe này nó có thực sự cao cấp hay không đó cũng là một yếu tố còn riêng đối với chiếc Toyota Wigo này đạt đánh giá thì nó chỉ ở mức độ à, chắc có thể là do cái 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 xưa giờ thì mình làm những cái xe nó tiền nó lớn nó khác thì khi mà tới một cái phân khúc giá rẻ này thì mình có cảm giác nó hơi um, uh, trung bình thôi anh em chứ cái mức độ hoàn thiện sản phẩm nhựa thì theo đạt đánh giá thì nó cũng vừa đủ sai tại vì uh, ở phân khúc này tầm tiền này chỉ có 300 triệu hơn 300 triệu lăn bánh là 400 uh, hơn 400 triệu so với những cái xe ở Việt Nam thì đây là một trong những cái xe rẻ nhất của Toyota thì ở mức độ đó thì có thể chấp nhận được nhé anh em Phần ghế sau cũng là một chi tiết rất là đáng để quan tâm Đối với những anh em mua chiếc những chiếc xe nhỏ như thế này Khi mà ngồi ở hàng ghế sau à, Về phần trần xe này Khoảng cách đầu gối này Ok ổn anh em ạ à. à, Cái độ ngã thì nó à, Cũng được Cũng được Tại vì à, chiếc xe này thì một trong những chiếc xe nhỏ Thì đăng ký của chiếc Quigo này là 5 chỗ Tuy nhiên thì đối với những ông xe nhỏ này Thông thường thì mình đi bốn người thôi bốn người một tài xế và ba hành khách có thể kèm theo một trẻ em nếu thực sự đi 5 người thì tương đối là chật đó mình di chuyển qua đây ở đây mình vẫn có cái phần gờ giữa tương đối thấp rồi ổn anh em nếu mà đi đường ngắn đi trong thành phố thì ok anh em nào trẻ đây là một trong những chiếc xe khởi đầu cho những gia đình ở thành thị thì có thể phục vụ cho anh em che nắng che mưa 
à, nâng đời từ xe máy lên ô tô rồi bây giờ mình sẽ nghiên cứu tiếp cái phần kho động cơ nhé anh em rồi <cười> bệnh nghề nghiệp của cò lái ô tô anh em công việc chính của đẹp vẫn là buôn bán xe đẹp qua sử dụng mà cũng á ok ở tầm tiền này thì như vậy thôi anh em ạ không cần đòi hỏi nhiều à, xe rẻ mà uhm. tất nhiên thì xe này ở phân khúc này chiếc nào tôn vỏ mỏng hết thì toyota wigo được trang bị động cơ 4 xi lanh có dung tích 1.2 lít và rất là may mắn vẫn được sử dụng công nghệ đua VVTi đó công nghệ đua VVTi à, quan trọng ở cái thế này nó là 4 xi lanh là được rồi nên 1.2 cho một cái xe xét nhẹ như thế này thì ok anh em có thể đi đủ để mình đi trong đô thị cũng như là đi đường trường với một hoặc hai người đó, đừng chở quá nặng là được rồi đó thế thì về khoan động cơ của Wigo à, mình nhìn trực quan qua thì à, mình thấy nó cũng tương đối là đầy đặn à, C4 xi lanh 1.2 à, Động cơ này là động cơ có mẻ là BRN Của Dassu Ok ổn anh em Cũng không có gì thay đổi so với thế hệ trước cả Cho nên là đạt cũng mở ra và dòm dòm cho anh em coi thôi à, Đây Bệnh nghề nghiệp tiếp tục Mình coi phần keo chỉ Ừm uhm. Nói chung là ở mức độ trung bình thôi anh em ạ à. Tương đối mỏng Khi mà các bạn đi qua những cái nước ở uh, khu vực mình Ví dụ Indo hoặc là Malai Đạt đã đi rồi Thì Đạt thấy những người trẻ Những người mà sử dụng cái xe này cho xe máy Thay xe máy luôn á Thì cái chiếc những cái chiếc xe hatchback ở phân khúc hàng A này Đang sử dụng rất là nhiều Và sắp tới khi mà Việt Nam mình đã xã hội hóa ô tô rồi á thì chắc chắn cái phân khúc hàng A này hứa hẹn sẽ có là những cái phân khúc chủ lực trong thị trường ô tô Việt Nam mình Ok anh em vừa rồi Đạt vừa giới thiệu nhanh về chiếc Toyota Wigo phiên bản 2020 Phiên bản Phillip vừa được Toyota Việt Nam giới thiệu Thì chiếc Toyota Wigo này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia Và hiện tại Toyota đang công bố mức giá 384 triệu cho phiên bản số tự động Và 352 triệu cho phiên bản số sàn à, Tại vì cái xe này là xe nhập khẩu cho nên sẽ không được ưu đãi cái mức thuế trước bạ 5% mình vẫn đóng thuế trước bạ 10% 352 384 triệu cho phiên bản số tự động như vậy thì anh em cộng tiền thuế trước bạ thì gần 40 triệu nữa cộng phí biển số nếu mà anh em ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì phí biển số hiện tại bây giờ là 20 triệu nữa thì à, phí đăng ký đăng kiểm bảo hiểm dòng dòng tất cả các thứ thì chiếc xe này nó đang bánh đâu đó khoảng chừng là 460 tới 470 Ừ, một mức giá cho một chiếc xe số tự động thì anh em nghĩ gì về chiếc xe sedan hatchback hạng A rẻ nhất của Toyota này thì hãy chia sẻ ý kiến của anh em ở phía dưới nhé còn anh em nào đang quan tâm tới tất cả những cái sản phẩm xe Toyota mới thì hãy liên hệ theo số máy 0937 736 556 đạt đang để trên màn hình đó sẽ có nhân viên Toyota trực và tư vấn cho anh em và đây đạt cũng sẽ có một cái giải pháp mới cho anh em những anh em nào đang muốn đổi từ xe máy sang ô tô mà không dám mua xe cũ thì xe lướt cũng là một giải pháp Chiếc xe Kia Morning Đạt đang sử dụng đây Chào bán cho anh em luôn Chiếc Kia Morning của Đạt là đăng ký 29 nha Mới lăn bánh có 7.000 cây phiên bản cao cấp nhất SE Full Option Đạt đang bán với giá chỉ có 355 triệu thôi Thì anh em nào muốn xem chiếc xe của Đạt Xe này vẫn vay góp ngân hàng bình thường Thì click vào phần thẻ Youtube để có làm clip giới thiệu chi tiết về chiếc xe Kia Morning của Đạt rồi và anh em có thể liên hệ trực tiếp với Đạt theo số 0901 226 Thì Đạt sẽ chào bán chiếc xe Kia Morning siêu lướt này cho anh em nha Xe của Đạt là Kia Morning đăng ký tháng 1 2019 Đang chào bán cho anh em với giá chỉ có 355 triệu thôi Mới lăn bánh cấp 7.000 cây thôi nha anh em Rồi anh em đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Để nhận được những cái video mới nhất của Đạt về xe cũ, xe lướt bên Đạt đang buôn bán Và cả như những cái xe mới Đạt sẽ tập trung hơn review cho anh em Để có những clip để cho anh em xem và rồi, cảm ơn anh em. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nhé. Xin chào.